Per mi la recerca, i especialment en temes de gènere, parteix com d'una necessitat, jo crec que des de petit, d'entendre. D'entendre per què ens classifiquen com ens classifiquen, per què genera violència quan les persones no seguim el que s'espera que seguim, com a nens, nenes, homes, dones... I alhora també jo crec que una fascinació de... Com més m'he aproximat a aquest tema, més arestes he vist i més em sembla fascinant com les persones som, ens ho muntem, intentem complir les normes, ens fem les nostres estratègies per sortir-ne. Com al món del gènere hi ha una part que és discriminació i desigualtat, però d'altra banda també hi ha una part molt potent de creativitat, d'estratègies, d'empoderament. I llavors jo crec que són aquestes dues coses, la perplexitat i per tant la necessitat d'entendre-la i alhora la fascinació per la riquesa d'aquest tema. Jo crec que per nosaltres hi ha un element que és fonamental, que potser ens distingeix d'altres àrees de recerca, que és que els estudis de gènere parteixen d'un enfocament feminista i, per tant, d'un compromís pel canvi social. I, per tant, jo crec que hi ha una part de compromís per la transformació que caracteritza com la recerca i que l'enfoca. D'altra banda, jo crec que des d'aquest marc hi ha com quatre potes que intentem com articular molt. D'una banda, hi ha la recerca, que ens permet avançar en el coneixement i en l'àmbit de la recerca, per exemple, estem fent un pas molt important en temes de recerca en finançament europeu, que ens està permetent reforçar molt més la internacionalització. Després hi ha una pota, que és la transferència de coneixement, és a dir, com s'aplica el coneixement de la recerca en el treball, sobretot amb administracions, que volen fer polítiques d'igualtat, diagnòstics, processos participatius, i, per tant, el traslladar a la pràctica els coneixements de recerca, que crec que és molt important. En tercer lloc hi ha la part de divulgació, que per nosaltres és fonamental també, perquè la recerca té sentit si la comparteixes, i la comparteixes més enllà de les revistes acadèmiques que llegeixen quatre recercadores. I per tant, el tema de poder traduir a un llenguatge proper els continguts, els temes que estem treballant, jo crec que forma part com de l'ADN de les activitats del centre. I, finalment, la part de formació. Clar, no hi ha estudis de grau a l'UBIC en temes de gènere, però sí que s'incorpora aquesta perspectiva a tots els graus i, alhora, tenim un màster propi, un màster interuniversitari, un doctorat propi i un doctorat interuniversitari. Per tant, també com alimentem, en base a tot l'anterior, aquesta docència i alhora com aquesta docència i aquesta recerca doctoral també va alimentant la recerca, la transferència i la divulgació. Per tant, el que intentem jo crec sobretot és que hi hagi un sentit i una coherència on tot sumi, que no vagis només per una convocatòria concreta o un projecte concret, sinó que entenguis el global del projecte. La perspectiva interseccional sorgeix de les pròpies teories feministes i de gènere que d'alguna forma plantegen que no podem analitzar els eixos de desigualtat per separat, perquè això genera problemes. És a dir, si fem estudis de gènere però només mirem si hi ha dones i homes, no estem tenint en compte que aquests dones i homes tenen una classe social, un origen, unes creences, una sexualitat, una diversitat funcional... I per tant, la interseccionalitat és una corrent que el que planteja és la necessitat de veure com els diferents eixos de desigualtat estan interconnectats i generen realitats socials específiques que cal entendre. I per tant, jo crec que per mi és un pas molt estimulant per poder entendre això d'una forma més global, més integral, com es produeixen aquestes desigualtats. Gràcies.